उलरे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर एल्लावर गुड मॉर्निंग बोलते हैं एल्लावर एल्लावर गुड मॉर्निंग कल करते हैं एल्लावर गुड मॉर्निंग कल करते हैं वीडियो ऑन आवरे गुड मॉर्निंग परने ने मुंबई वीडियो ऑन आवरे हम राइट यस 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 आभिषेक बिजोई ब्राइम बाल्शा फ्रिन यूसुफ एल्लावर ने समरीन ने सिद्धरुतल मुन्ताहा लेट मी सी अकोलूटो वीडियो सैटिकोल आदमी क्लियर ओके ओके लाइट पोसीशन क्यों आईकोल प्रश्न आंजो क्लियर विमाशिया हरिकृष्ण अर्षद ओपन मोड़े ओप्शन पोसीशन क्याम कुछ ऑफिस अर्जुन इनो पर अर्जुन इनपोल अर्जुन एम एल सैटीसर मुजीब या पिचये कुछ पे या पेरें मीटिंग या संसा कुछ पेरे क्रांडी कुटी रूशन या मुतुका कुटे वि फाकल्टी अटकम अद्यापकन रूशन अब नाम अगर रण दैवती वाली अनुग्रह अब ऐसा स्टार्ट नयन क्लास प्रश्न ऑनल बाधी अलग प्रश्न फेस प्रश्न फेस प्रश्न पता मूल तीर्क अब पंड ऑफ क्लास कोरोना की मुंब अ कुटे पल प्रश्न अब पतलिंग निकल अद उड़े नाम सोलव अब अब कूड़ा कुटि इंटराक्टियां प्लस वन प्लस टू लेकिन बेस प्लस टू लेकिन बेस पड़ी सा पता क्लास अब टेंद कृत्य अलसल्ट नोकी प्लस टूल या सयनो नीमान अब ऊपर उद्देश्य ढिक्न कुछ सयनस तेम भावी सयनस अदान उदेश पंड मुद्दे उद्देश्य अब कम या हाँ मूं सब्जक्ट फिजिस् कमिस्ट्री मैथ्स इत मूं सयन स्ट्रीम को कंप्यूटे कंप्यूटर अलग बयोलजी प्लस वन प्लस टू पे मूं सब्जक्ट मूं सब्जक्ट इन को सयनसी लेर्णिंग सिस्ट आक्टिविटी बेस्ड लेर्णिंग सिस्टम अब इूर पढ़ी वेदे का पढ़ा कुछ मनस पढ़ी उद्देशा कस्टमर शस्टमर अब निवे पैसे को सर्वीस वांगनवर अब निर्यन मेन्ण आवश्यम पढ़नवे बंद अदल या अध्यापक बाध्यस्थर बिकोस यु आर पे अलग ऐलिए सर्वीस पैसा मुड़कीटा अब नि वाले मान्यमें वाले मान्यमें सारे वन वन इत चोद मनस पढ़ो अब या पढ़िपी या स्टल अब वरिद्ध वही का पटो अब या वलिया पिपाड़ी ना ना बेस सैटी नाम मेल पणियन ना फ्यूचर् सैटी अब ना प्रार्थना इन आवश्यमें इन नाम 
നമ്മൾ ഒരു ലോങ് ടേം വൺ ഇയർ പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ തുടങ്ങിയത് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ നല്ല പ്രാർത്ഥന വേണം ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ എന്ത് വിശദമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവാനും അവർ നല്ല പോലെ പഠിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പഠനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാതെ ഈ മൊബൈല് ഇന്റർനെറ്റ് ലോകത്തിലേക്ക് ചില കുട്ടികൾ കയറിപ്പോവും അങ്ങനെ പോവാതെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിക്ക് വഴി തെറ്റിപ്പോവാതെ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മുടെ പേരൻസിന് നല്ല ആരോഗ്യപരമായിട്ട് അവർ ഇരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം നല്ല കരിയർ കിട്ടാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മുടെ സൈലന്റ് പ്രയറാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ശരിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒറ്റ മിനിറ്റ് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് പോട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് കണ്ണടച്ച് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഓക്കെ 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 പിള്ളേരെ ഏതായാലും പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ദൈവം സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വിഷ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് കെമിസ്ട്രി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് കെമിസ്ട്രി നമുക്ക് ഹാൻഡ് കെമിസ്ട്രിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സി ബി എസ് ഇ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രിയേക്കാൾ സൂപ്പർ കെമിസ്ട്രിയാണ് സ്റ്റേറ്റിലെ കെമിസ്ട്രി ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട് നല്ല പോലെ അത്യാവശ്യം കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് ആവശ്യമായ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ അതിനകത്ത് കുറെ ആക്ടിവിറ്റികളും ഉണ്ട് അപ്പൊ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന മുഹമ്മദ് നായിഫ് സാറാണ് അദ്ദേഹം നിങ്ങളെ കെമിസ്ട്രിയുമായി അദ്ദേഹം നിങ്ങളെ അടുത്തേക്ക് വരും അപ്പോ അദ്ദേഹമാണ് ഇത് കുറെ ആക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ ഈ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി കിറ്റിലെ ഐറ്റംസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ സംഭവം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം നിങ്ങളുമായി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ കെമിസ്ട്രി രസകരമായിട്ട് പഠിക്കട്ടെ എന്ന് വിഷ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ മുഹമ്മദ് നായിഫ് സാറിന് അദ്ദേഹത്തെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ കൂട്ടല്ലേ താങ്ക് യു അനന്ദു അതുപോലെ തന്നെ അനന്ദു സാറും ജോയിൻ ചെയ്തോളും അദ്ദേഹം പൊസിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളോട് ബിറ്റിവിൻ ക്ലാസ്സിൽ അദ്ദേഹം വന്നോളൂ അപ്പോൾ ഐ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് നൈഫ് സാർ ടു ഹാൻഡിൽ കെമിസ്ട്രി വിത്ത് യു ഓക്കെ കുട്ടികളെ താങ്ക് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് എല്ലാവരും പറയട്ടെ കേട്ടോ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇനി അത് കുറയ്ക്കണ്ട എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പറഞ്ഞോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് കമോൺ എല്ലാവരും ഇത് ശീലമാണ് ദിവസവും നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോ എല്ലാവരും ഒരാൾ പോലും പറയാണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഒരു വിഷയം കൊണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ മുജീബ് സാറ് അത്യാവശ്യം ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടെൻത്തില് നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും അതല്ലേ സ്കൂളുകളിൽ ഏതെങ്കിലും സ്കൂളുകളിൽ ടെൻത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൈബുക്ക് ഏതെങ്കിലും സ്കൂളുകളിൽ ടെൻത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ ഇല്ല ഓക്കെ So, this is our first class. You are the first class. That's why the first class is the most important part of the turning point. The first class is the first class. The first class is the first class of chemistry. Mujib Sir, I am here to deal with chemistry in the first class. Especially in the 10th chemistry. My name is Muhammad Naif. If you are the first class, you are the first class. Muhammad Naif. So, my name is Muhammad Naif. I am the first class. എല്ലാ ദിവസവും കാണും പക്ഷെ എന്റെ പേര് വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ സോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് കെമിസ്ട്രി നിങ്ങൾ എയ്ത്തിലും നയൻത്തിലും ഇപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് പഠിച്ച കെമിസ്ട്രി ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഫുള്ള് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റണ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോ അതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും കുറെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ആറ്റം ഇനി ആറ്റത്തിന്റെ അകത്തുള്ള ആൾക്കാർ ഏതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അങ്ങനെ കുറെ കുറെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് വളരെ ചെറുതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിലെ ബേസ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും മേ ബി ക
അത് ബെൽഡ് ആണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാത്തവർക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവരും ഒരേ സിസ്റ്റം തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ബേസ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരും ബേസ് പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരും ബേസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പതുക്കിയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി കുറെ പേരുടെ പൊസിഷൻ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആവാനുണ്ട് അത് മുജിബ് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനി കറക്റ്റ് ആയിക്കോളൂ ഇനി അൻബു സാറും ഇവിടുത്തെ വേറെ സ്റ്റാഫുകളൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരും അങ്ങനെ പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ആയിക്കോളൂ അത് ഒരു വഴിക്ക് പോയിക്കോളൂ നമ്മുടെ ക്ലാസ് വേറൊരു വഴിക്ക് പോയിക്കോളൂ അതും ഇതും ആയിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ സോ കെമിസ്ട്രിക്ക് നമുക്കൊരു നോട്ട് ബുക്ക് വേണം എല്ലാവരുടെ നോട്ട് ബുക്ക് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ തരാം കേട്ടോ ഇനി ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം ഇനി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് കുറെ കുഴപ്പങ്ങൾ വരും ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ പെർമിഷൻ തന്നെ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിച്ചു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് നമുക്ക് വഴി ശരിയാകും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പെർമിഷൻ തരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാം ഓക്കെ ഇനി അല്ലാത്തവർക്കുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൈ പൊക്കിക്ക എല്ലാവരും എല്ലാവരും പൊക്കിക്ക് ലെഫ്റ്റോ റൈറ്റോ കൈ ഒന്ന് പൊക്കിക്ക് ഇങ്ങനെ 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 എല്ലാവരും എല്ലാവരും പൊക്കിക്കോ നാടക്കേടൊന്നുമില്ല പൊക്കിക്കോ ഇതായിരിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണ മെത്തേഡ് ഇതായിരിക്കും അഫീൻ അഷറഫ് കൈ പൊക്കാൻ പറ്റില്ലേ ആ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണത് ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലോ ഇനി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ടെങ്കിലോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൈ പൊക്കാം എനിക്ക് എല്ലാവരെയും കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്ക്രീനിൽ എല്ലാവരെയും കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൈ പൊക്കിയ ആൾക്കാരെ ഞാൻ ഇൻഡിവിജ്വലി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ചാടി കയറി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ കൈ പൊക്കിക്കാൻ എല്ലാവരും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതിൽ കുറെ പേരെ എനിക്ക് കണ്ട് പരിചയമുണ്ട് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനി എന്നെ പരിചയമുള്ളവരൂടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പരിചയമില്ലാത്ത കുറെ പേരുണ്ടാവും അത് നമുക്ക് വഴിയെ പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ സോ ഇപ്പോ കറന്റ്ലി നോട്ട് ബുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ആരുടെ കയ്യില് നോട്ട് ബുക്ക് ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ജസ്റ്റർ കാണിക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും കുറെ പേർക്ക് നോമ്പ് ഉണ്ട് നോമ്പായതുകൊണ്ട് അവശന അവശ്യതായിട്ട് ഇരിക്കുവാണ് ഒന്നും പറയാനുള്ള ഒരു പ്രാണിയൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല ചിലവർ ഉറക്കത്തിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ബെസ്റ്റ് സമയമാണ് ഉറങ്ങണ ഉറങ്ങാൻ ഇപ്പൊ ആർക്കും സ്കൂളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് സമയത്താണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഉറങ്ങി പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അത് വഴിയെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നിർത്തണം ഇനി കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഒരു ടു ത്രീ വീക്സിലെ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ത്രീ വീക്സിലെ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ട്രാക്കിൽ ആയിക്കൂടു കേട്ടോ ഈ ഒരു മോർണിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ചിലവർക്ക് ഈ സമയത്ത് എണീറ്റ് പരിചയം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആ ഒരു ആറുമണി അല്ലെങ്കിൽ ആറര ടൈമിലൊക്കെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ടൈമായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് വഴിയെ ശീലമായിക്കോളൂ ഇനി ഒരു മൂന്ന് വീക്കിലെ ത്രീ വീക്കിലെ ക്ലാസ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ ശീലമാകും ഒരു ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് രാവിലത്തെ നിങ്ങൾ ഡെയിലി ഷെഡ്യൂൾ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അനന്ത സാർ അനന്ത സാർ ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ തരാനുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് കെമിസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ സോ അനന്ത സാർ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തോ മുഹമ്മദ് ആഷിഖ് എവിടെ ഫാത്തിമ നാസർ എവിടെ അലി ഫൈസ് എവിടെ അബ്ദുൾ അഹദ് എവിടെ നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുക പലരും സ്വന്തം പേരിലല്ല കയറിയേക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പേരിലായിട്ട് ഐ ഡി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ പലരും പാരൻസിന്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് കയറിയേക്കുന്നത് ആബില ജാഫർ മോന്റെ പേരെന്താടാ പേര് മാറ്റിക്കോണം കേട്ടോ അങ്ങനെ കയറിയിരിക്കുന്ന കുറെ പേരുണ്ടല്ലേ അവിടെ നിങ്ങളുടെ എന്താണ് ഒഫീഷ്യൽ നെയിം ആ പേരിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആഷ്നാസീസ് അസീസ് മോന്റെ പേരെന്തരാ
അല്ലെ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ വെച്ചേക്കുന്ന ഫോൺ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കണം മെജോറിറ്റി ആ ഫോൺ എന്ത് ചെയ്യാ ഓട്ടോ റൊട്ടേഷൻ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് മോളിൽ നിന്ന് സ്കോൾ ചെയ്തിട്ട് ഓട്ടോ റൊട്ടേഷൻ സ്ക്രീൻ റൊട്ടേഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഒരു സോണിലായിട്ട് ഫോൺ വെച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും സിനിമയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പോലെ വെച്ച് ഫാസ്റ്റായിട്ട് വെച്ച് സ്ക്രീൻ റൊട്ടേഷൻ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തല ഒത്തി നിൽക്കൂ കേട്ടോ എല്ലാവരും ഫോണിൽ നിന്ന് മോളിൽ നിന്ന് സ്കോൾ ചെയ്യാ അപ്പോൾ ഒരു ലോക്ക് ഓറിയൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ റൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്ക് റൊട്ടേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അത് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഫോൺ വെക്കാം എന്നാലാണ് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും തല കുത്തി നിൽക്കൂ കേട്ടോ എല്ലാവരും ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്തേ ഫർസാന നയന അഷ്ന അസീസ് ഫാരിസ സഹീറ ഷമീർ പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് സമയം കളയാനില്ല അർജുൻ എം എ മോനെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഉണാക്കിയടാ അർജുൻ എം എ അർജുൻ എം എ വീഡിയോ ഓണാക്കി ഫോൺ തൊട്ട് മോനിരുന്ന കറക്റ്റ് ആയിരുന്നല്ലോ അർജുനെ പിന്നെ എന്ത് പറ്റി അർജുൻ ആദ്യം കറക്റ്റ് ആയിരുന്നല്ലോടാ മേളിന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് മേളിന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ഓട്ടോ റൊട്ടേഷൻ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് വെക്കി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ സ്ക്രീൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പാത്രിരിക്കണം അല്ലാതെ സ്ക്രീൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഫോൺ തിരിഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യം ഉണ്ടോ സമ്മറിൻ സമ്മറിന്റെ ഓട്ടോ റൊട്ടേഷൻ ഓൺ അല്ല മോളെ ഫോണിന്റെ ഓട്ടോ റൊട്ടേഷൻ ഓൺ അല്ല മേളിൽ നിന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് റൊട്ടേഷൻ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് വെച്ച് അഫ്രൻ യൂസഫിന്റെ സെയിം ആണ് റൊട്ടേഷൻ ഓൺ ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ മോളിൽ നിന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്തിട്ട് റൊട്ടേഷൻ സ്ക്രീൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിപ്പോ കിടക്കുന്നതിന് നേരം ഓപ്പോസിറ്റിൽ ഇടാ ഭീമ ശിഹാബ് ഉണ്ടോ അവിടെ ഫാത്തിമ നെഹ്റിനുണ്ടോ ആർ സി ബ്ലോഗർ ആണ് വലിയൊരു ബ്ലോഗർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ബ്ലോഗറിന്റെ പേരെന്ന് പറയാവോ ബ്ലോഗർ സാറിന്റെ പേരെന്ന് പറയാവോ ഏ അവന്റെ പേരെന്താ നാളത്തേക്ക് പേരൊക്കെ മാറ്റിക്കോളണം കേട്ടോ നിന്റെ സ്വന്തം പേര് കയറിക്കോളണം നിനക്ക് നിന്റെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട് അതിനകത്തേ കയറാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ പേര് റെഡി ചെയ്തോളണം കേട്ടോ അബ്ദുൾ അഹദ് മോളെ സ്ക്രീൻ ഇങ്ങനെ വെച്ച് സിനിമ കാണുമ്പോ പോലെ ഫോൺ വെച്ച് ഓട്ടോ റൊട്ടേഷൻ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഫോൺ തിരിച്ചു വെച്ച് സമ്രിൻ സലാമിന്റെ ശരിയ ക്യാമറ ഓഫ് ആണ് ഫാത്തിമ നാസറിന്റെ ക്യാമറ ഓഫ് ആണ് സമ്രിന്റെ സ്ക്രീൻ റൊട്ടേഷൻ ഓൺ ആയിട്ടില്ല ോൺ ആയിട്ടില്ല മോൾ ഏത് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന പറയാവോ റെഡ്മി ആണെങ്കിൽ ലോക്ക് ഓറിയന്റേഷൻ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഓപ്ഷൻ മോളിൽ നിന്ന് വലിക്കുമ്പോ ലോക്ക് ഓറിയന്റേഷൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും അതിപ്പോ എന്ത് എന്ത് ഐക്കണ കിടക്കുന്ന ബ്ലൂ ആണോ വൈറ്റ് ആണോ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോ മോളിൽ നിന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോ എന്നെ കിടക്കണേ വൈറ്റ് വൈറ്റ് ആണ് റോസ്മേരി റൊട്ടേഷൻ ഓൺ ആയിട്ടില്ല മോളെ സ്ക്രീൻ ഓക്കെ 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 അപ്പൊ എല്ലാവരും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയാൻ നമ്മളിരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ ടേബിൾ കാണാൻ പാത്രം എല്ലാവരും ഫോൺ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചോ എല്ലാവരും മൊബൈൽ സ്റ്റാൻഡ് വാങ്ങിച്ചോ എല്ലാവരോടും മൊബൈൽ സ്റ്റാൻഡ് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നാളത്തെ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിന് മുമ്പായിട്ട് എല്ലാവരും മൊബൈൽ സ്റ്റാൻഡ് വാങ്ങിക്കുക മൊബൈൽ സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ട് വേണം ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാൻ അർജുന്റെ ഓക്കെ ആണ് അഭിഷേക് ബിജു ഓക്കെ ആണ് ഐറിന്റെ പ്രശ്നമില്ല സമ്പ്രന്റെ ടേബിൾ കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഫോൺ തിരിച്ചു വെച്ചു മോളെ അഫ്രന്റെ കുറച്ചുകൂടി ഫോൺ ബാക്കിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചോ കിഷാമിന്റെ ഓക്കെ ആണ് പ്രശ്നമില്ല അബില ജാഫർ മുളിച്ചുകൂടി ബാക്കിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചോ ഫോൺ ചിത്രത്തിൽ മുന്ത ഫോൺ ബാക്കിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് മോളെ എവിടെ ഇരുന്നാൽ ക്ലാസ് കേട്ടോണ്ടിരിക്കണേ ടേബിൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഇവിടെ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഓണാക്കാവോ 
ആശിക്കിന്റെ ടേബിൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ടേബിൾ കാണാൻ പാത്ര ഫോൺ നീങ്ങിക്ക നീങ്ങട്ടെ നീങ്ങട്ടെ ബാക്കിലോട്ട് പോട്ടെ പോട്ടെ സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ സമയമുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കുറച്ചൊരു ബാക്കിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച ഫോൺ സ്റ്റാൻഡ് വാങ്ങിച്ചു ആശിക്കെ സ്റ്റാൻഡ് വാങ്ങിച്ചായിരുന്നോ ആ എന്നാ നീക്കി വെച്ചോ സൗകര്യം ഉണ്ടല്ലോ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ബേഡ ഫോൺ കുറച്ചുകൂടി ഇറക്കി വെച്ചോ പാത്തിമ സി ഏടെ ഇറക്കി ഇറക്കി വെച്ചോ കുഴപ്പമില്ല ഭീമാ ശിഹാബ് ഓക്കെ ആണ് കുഴപ്പമില്ല ഹരികൃഷ്ണൻ കുറച്ചുകൂടി ഇറക്കി വെച്ചോ മോനെ ടേബിൾ കൃത്യമായിട്ട് കാണുന്നില്ല അർഷദ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ബാക്കിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക അഞ്ചോ പിന്നി ഫോൺ കുറച്ച് ടേബിൾ കാണാൻ പാത്തിന് വെച്ചേ ഫർസാന സി എസ് ഫോൺ കുറച്ച് ഇറക്കി വെക്കുക ഫർസാന എവിടെ ഇരുന്ന ക്ലാസ് കേട്ടോണ്ടിരിക്കണേ വീട്ടിലിരുന്ന വീട്ടിലെവിടെ റൂമിലാണോ അല്ല ഹാളില് ഹാളില് ഡൈനിങ് ടേബിൾ അല്ലേ ഫോൺ നീക്കി വെച്ചോ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ അഭിനാസ് ബേർ ഫോൺ കുറച്ച് ഇറക്കി വെച്ചോ റാസില മുണ്ട കുറച്ചൊരു ബാക്കിലേക്ക് പോട്ടെ ഫേസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല ഇവിടെ ആളെ കാണണ്ടേ റാസിലാണെന്ന് അറിയണ്ടേ ക്ലാസ് കയറിയിരിക്കണേ പത്തിമ നെഹ്റിൻ ഫോൺ ഇറക്കി വെച്ച നമ്മളെ വീഡിയോ ഓണാക്കി ഫോൺ ഇറക്കി വെച്ചേ അൽഫായിദ് ഫാത്തിമത്തുൽ ഫിദ ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മളെ ഈ പേര് മോളുടെ പേര് ആദ്യം ഇടണം കേട്ടോ ഓക്കെ പേര് മാറ്റം അറിയില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ വിളിക്കുക നുഹ കുറച്ചുകൂടി ഫോൺ നീക്കി വെക്കുക റോസ്മേരി ഒക്കെ കുഴപ്പമില്ല ഫാത്തിമ നാസർ നയന ഫോൺ മോളെ കാണുന്നില്ല മോളെ ചുട്ടി ഫോൺ ഇറക്കി വെച്ച് എന്നുള്ള മുഹമ്മദ് ഫാദിൽ ഫാദിൽ സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്നും ടേബിൾ ഒന്നും ഇവിടെ കാണുന്നില്ല ഒന്ന് അതുപോലെ ഒന്ന് വെക്കാമോ കുറച്ചുകൂടി ഇറക്കി വെക്കാൻ പറ്റും ഫാദിലെ നിന്നെ കാണില്ല ഇപ്പോൾ രണ്ടും നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് വന്നു ഓക്കെ സഹീറ സമീർ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല കുറച്ചുകൂടി ഇറക്കി വെക്കുക അബ്ദുൾ അഹദ് ഓക്കെയാണ് മോളെ ഇപ്പൊ ശരിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആർ സി ബ്ലോഗർ ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ എൻട്രി ആയിരുന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ എപ്പോൾ നിങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാളെ മുതൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല നാളത്തെ ക്ലാസ് സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ആറര ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ സെവൻ ഓ ക്ലോക്കിന് വെച്ചത് നാളെ മുതൽ ആറരയ്ക്കായിരിക്കും ക്ലാസ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ആണോ സിക്സ് തേർട്ടി മുതൽ സെവൻ തേർട്ടി വരെ ആയിരിക്കും നാളെ മുതൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ വരിക ഓക്കെ ആണോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ നാളെ മുതൽ എല്ലാവരും സമയം കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ആറരയ്ക്കാണ് ക്ലാസ് എങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പെങ്കിലും കൃത്യമായി ജോയിൻ ചെയ്തോളണം കൃത്യം ആറരയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പെർമിഷൻ കട്ടാവും പിന്നെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ നോക്കിയാൽ അത് പാടായിരിക്കും ആ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊടുക ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡേ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും എക്സ്ക്യൂസ് ഉണ്ട് പണ്ട് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പുതിയ ഉടുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചേരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ദിവസം എന്താണ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും കണ്ടു എന്നൊക്കെ സംസാരിച്ചു അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഉച്ചയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും എക്സ്ക്യൂസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ പൊസിഷന്റെ കാര്യത്തിൽ എക്സ്ക്യൂസ് ഉണ്ടാവും വീഡിയോയുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഇരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയം എല്ലാത്തിനും ഒന്ന് എക്സ്ക്യൂസ് ആ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കില്ല അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ദിവസം വന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പക്ഷെ നാളെ മുതൽ ഇതായിരിക്കില്ല കേട്ടോ മൊത്തത്തിൽ പിക്ചർ മാറും അപ്പൊ എല്ലാവരും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് തുടങ്ങുക ഏഴ് വർഷം നന്നായിരിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പൊ ഓക്കെ താങ്ക് യു നാളെ മുതൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാവരും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇനി വരുമ്പോൾ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഇരുന്നൂടുക അപ്പൊ നമുക്ക് വേറൊരു പ്രശ്നമാണ് ഞങ്ങൾക്കും കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കി ജസ്റ്റ് കണ്ടിരുന്നാൽ മതി അല്ലെ നിങ്ങളെ വിളിക്കാൻ നിൽക്കണം നിങ്ങളെ കറക്റ്റിയാൻ നിൽക്കണം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങളത് കൃത്യമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്തോളുക അപ്പൊ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ നൈസ് സാർ ജോയിൻ ചെയ്യും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു പിന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ പോയില്ലേ കുറെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഇത്
അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ആട്ടുനോട്ട് വെച്ചു ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തല ഇങ്ങനെ ഉറച്ചു പോകും ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെ ഒന്നര മണിക്കൂർ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തല അണങ്ങുമല്ലോ പിന്നെ പിന്നെ എസ് അങ്ങനെ പറയാം നോ പറയണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കാം ഇനി ഡൺ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഏതൊക്കെ കാണിക്കാം ഇനി ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം അങ്ങനെ കുറെ കൈ കൊണ്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒറ്റ ഇരുത്തി ഇരിക്കാണ്ട് ഒന്ന് അനങ്ങാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങിപ്പോകും ഇനി തലക്കൊന്നും കൈ കൊടുത്തിരിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ നേരെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് സ്വന്തം കുട്ടം കുട്ടമ്മമാരും കുട്ടത്തിനുകളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം ഓക്കെ സോ ഓ നമുക്ക് കെമിസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് നിങ്ങൾ എയ്ത്തിലും നയൻത്തിലും കുറെ ബേസുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയാം എയ്ത്തിലും നയൻത്തിലും പോലെ എയ്ത്തിലും നയൻത്തിലും ഉള്ള അത്ര ഡിഫിക്കൽറ്റി ടെൻസിൽ ഇല്ല കെമിസ്ട്രിയിൽ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ സന്തോഷവാർത്ത ആയിക്കോട്ടെ ടെൻത്ത് കെമിസ്ട്രി കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് എല്ലാവർക്കും തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ബേസിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ എയ്ത്തിലും നയൻത്തിലുള്ള ബേസ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻത്ത് സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് പാസ് ആവാം എ പ്ലസോട് കൂടി പാസ് ആവാം ഈസിലി എല്ലാവർക്കും ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാമോ ചായ ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയോ അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങോള്ളം ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയോ ആ നാരങ്ങോള്ളം ഉണ്ടാക്കലും കുക്കിങ്ങിൽ തന്നെ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു കേസാണ് ചായ ഉണ്ടാക്കലും ഈ നാരങ്ങോള്ളം ഉണ്ടാക്കലും എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് അതുപോലെ എളുപ്പമാണ് കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് ടെൻത്തിലെ കെമിസ്ട്രിയും ഫിസിക്സും ഈ കുക്കിങ്ങിൽ തന്നെ കഞ്ഞി വെക്കലും ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കലും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ഞിയും പയറും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കേസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പാറും ഉണ്ടാക്കുന്ന കേസ് ഉണ്ട് അത്രയും ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റി ആണ് അത്രയും ഒരു ഈസ്നെസ് ആണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ വെരി ഈസിയാണ് ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഈസിയാണ് കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് ടെൻത്തിലാണ് സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഇനി കുറച്ചുകൂടി സാമ്പാർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കഞ്ഞിയും പയറും ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്രയും ഈസ്നെസ് ആണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ടെൻത്ത് വലിയ പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ അത് ഓർത്ത് പേടിക്കേണ്ട നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് എ പ്ലസോട് കൂടി പാസ് ആവാം ടെൻത്തിൽ ഓക്കെ സോ വന്ന ചായ ഉണ്ടാക്കിയാലോ നമുക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ തലയാണ് കേട്ടോ ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഇവിടെ കയറിയിരിക്കണം കെമിസ്ട്രി പഠിക്കാനല്ലേ ഓക്കെ സോ കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രി നയൻത്തിലും എയ്ത്തിലും പഠിച്ച സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരോടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കെമിസ്ട്രീനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ച എന്തെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് എനി പോയിന്റ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഹിബാ കെരിയും എനി പോയിന്റ് ഏത് പോയിന്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കെമിസ്ട്രീനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ള പറഞ്ഞോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യല് എല്ലാവർക്കും ശീലാവാനുണ്ട് കേട്ടോ ഹിബ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചോ അൺമ്യൂട്ട് ആവണില്ല കേട്ടോ ഹിബ എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ആറ്റം മതി ആറ്റം മതി നമുക്ക് ആറ്റം ആറ്റം ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടും ഇതുപോലെ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വലിയ വലിയ ഇക്വേഷൻസും റിയാക്ഷൻസും ഒന്നും അല്ല ചോദിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എയ്റ്റിൽ നയൻറ്റിൽ പഠിച്ച കാര്യം ഈ ഫാദറിന്റെയും മദറിന്റെയും ഐ ഡി ഇട്ടാലും പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഞാനിപ്പോ ഫാദറിന്റെ പേര് വിളിക്കുവാണ് അബ്ദുൽ അഹദ് ഫാദറിന്റെ പേരാണെങ്കിൽ ഫാദർ ഓടി വരും എന്നെ എന്തിനാ വിളിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പേരിടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഫാദറിനെയും മദറിനെയൊക്കെ വിളിക്കി ഓടിരുന്നിട്ട് രാവിലെ തന്നെ ഉമ്മാക്കും അപ്പാക്കും വിളിയാക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഐ ഡി തന്നെ ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അബ്ദുൽ അഹദിന്റെ ഐ ഡിയിൽ ആരൊക്കെ കയറിയിരിക്കണം അവളുടെ പേരെന്താ നിഹാല 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 വേറൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞേ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ബോണ്ടിങ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഹയർ കെമിസ്ട്രി ആണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ദൻ ആൻജോ മോളിക്യൂൾ മോളിക്യൂൾസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് മോളിക്യൂൾസ് ദൻ നൂഹ നൂഹ എന്നാണ് നൂഹ എന്നാണ് നൂഹ 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 ആ ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ
അൺമ്യൂട്ട് ആവണില്ല ഇങ്ങനെ ഞെക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അയോ അത് ശരിയായിക്കോളും ശരിയായിക്കോളും അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തോ കേട്ടോ കൂടുതലും ഗേൾസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ക്ലാസ്സില് ബോയ്സ് ഹരികൃഷ്ണൻ വേറൊരു പോയിന്റ് കോവാലന്റ് ബോണ്ടിങ് കോവാലന്റ് ബോണ്ടിങ് കോവാലന്റ് ബോണ്ടിങ് ഈ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കോവാലന്റ് ബോണ്ടിങ് ദെൻ ഇബ്രാഹിം ബാദിഷ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഈ സി എന്ന് ഷോർട്ട് ഫോം എഴുതി കേട്ടോ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഹിഷാം എലമെന്റ്സ് 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 ഗുഡ് എലമെന്റ്സ് ദെൻ അർഷാദ് അർഷദ് ആണോ അർഷാദ് ആണോ അർഷാദ് എം എം സാർ അർഷദ് ആണോ അർഷദ് ആണോ അർഷാദ് ആണോ അർഷദ് അർഷദ് വേറൊരു പോയിന്റ് വരുന്നു അർഷദ് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല കെമിസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യം കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ഓൾറെഡി വന്നു കുഴപ്പമില്ല ദെൻ ഹനാൻ എലമെന്റ്സ് ഓൾറെഡി വന്നു അല്ലെ എലമെന്റ്സ് വന്നു സഹീറ സഹീറ ഷമീർ പേരെന്തായിരുന്നു ബ്ലോഗർ ആണോ അല്ല അല്ല അല്ലേ പിന്നെ ആർ സി ബ്ലോഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഡിയോ നീ എന്തിനെ പറ്റി ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞോണ്ടാക്കിയതാണോ അത് ചുമ്മാ ഉണ്ടാക്കാറില്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആളെ ഉണ്ടാക്കാറ് യൂട്യൂബ് ചാനലൊന്നും നിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു മാഹിൻഷാ വേറൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞേ നോക്കട്ടെ കോമ്പൗണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാനാണ് നമുക്ക് എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കാം ഇതിൽ നോക്കിക്കേ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ് ഉണ്ടോ നോക്കിക്കോ എന്ന് അത്യാവശ്യം എല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരു പോയിന്റ്സ് ആണ് നോക്കി ആറ്റംസ് ദെൻ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് മോളിക്യൂൾസ് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രോട്ടോൺസ് ന്യൂട്രോൺസ് കോലൻ ബോണ്ടിങ് ദെൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ദെൻ എലമെന്റ്സ് ദെൻ ആൽക്കലീസ് ദെൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇതിൽ അത്യാവശ്യം എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ അതിന്റെ ബേസ് എടുത്ത് ക്ലിയർ ആക്കി ആറ്റംസ് നമുക്ക് ഈ ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് ഇതിൽ അത്യാവശ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ടെൻത്തിൽ ആറ്റംസിന്റെ ബേസിങ് വരുന്നുണ്ട് ആറ്റംസ് മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക് വരുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ വരുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറയും ബേസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ദെൻ കോലൻ ബോണ്ടിങ് അത് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ വന്നതാണ് കോലൻ ബോണ്ടിങ് കോലൻ ബോണ്ടിങ്ങും വേറൊരു ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ വേറെ ടൈപ്പ് ബോണ്ടിങ് കൂടി ഉണ്ട് ഒന്ന് ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്തേ അറിയാവുന്നെങ്കിൽ അറിയാവുന്നെങ്കിൽ അൺമ്യൂഷൻ ഇല്ല അൺമ്യൂട്ടിങ് ഇല്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ 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 ഫോണിൽ ഹാൻഡ് റേസിങ് വേണ്ട കേട്ടോ അത് അത് അൺഹാൻഡ് ചെയ്തോ ഫോണിൽ അൺഹാൻഡ് ചെയ്തോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ചോദിച്ചോളാം കൈ പൊക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആരും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ പൊക്കി ഇരുന്നോ കുഴപ്പമില്ല ചോദിച്ചോളാം ഒരാളുടെ അടുത്ത് അമിനു അയോണിക് ബോണ്ടിങ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് കോളൻ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് അയോണിക് ബോണ്ടിങ് അയോണിക് ബോണ്ടിങ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് കോളൻ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് അയോണിക് ബോണ്ടിങ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കൂട്ടോ അതിനെ കുറിച്ച് അതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണില്ല നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ദെൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്നൊക്കെ എഴുതുന്ന ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ അറിയാം നമുക്ക് ദെൻ ആൽക്കലീസ് ആൽക്കലീസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേറെ ആളും കൂടി ഉണ്ട് ആൽക്കലീസ് ആൻഡ് കമോൺ കൈ പോക്കാം ആൽക്കലീസ് ആൻഡ് അബിന ആസിഡ്സ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ആൽക്കലീസ് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ആൽക്കലീസ
കോമ്പൗണ്ട്സ് എല്ലാം നമുക്ക് അറിയാം കേട്ടോ അത് ഞാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഇതിലെല്ലാം അറിയാം മറന്നുപോയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഓക്കെ സോ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതില് ഇതിൽ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ഒരു കേസ് തുടങ്ങാം ആറ്റംസ് വാട്ട് ആർ ആറ്റംസ് ആറ്റംസ് എന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഡൈറക്റ്റ് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആറ്റംസിന്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റം എന്താണെന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാലും മതി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ധൈര്യം ഉള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ധൈര്യം കുറച്ച് കുറവാണല്ലേ ധൈര്യം ആയിക്കോളും ധൈര്യം ആയിക്കോളും നമുക്ക് ആക്കാം കുഴപ്പമില്ല ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അഫ്രിൻ പറയോ അഫ്രിൻ യൂസഫ് പറഞ്ഞോ വെരി ഗുഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബേസ് കിട്ടാത്തതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ശരിയായിക്കോളും വെരി ഗുഡ് അഫ്രീൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോ റൂമിലുള്ള എന്ത് ഒബ്ജക്ട് നിങ്ങൾ എടുത്താലോ നിങ്ങൾ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഒന്ന് കണ്ണു വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കണ്ണു വെച്ചാൽ ബുക്കോ ടേബിളോ ഫാനോ ഡോറോ ബെഞ്ചോ എന്ത് എന്താണെങ്കിലും എന്ത് ഒബ്ജക്ട് നിങ്ങൾ എടുത്താലും ആ ഒബ്ജക്റ്റിന് ഒരു മൈനൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ആപ്പിൾ എടുത്തു ഈ ആപ്പിൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കുറെ പ്രാവശ്യം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കുലേറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരാളാണ് ആറ്റ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ലോകത്തിലുള്ള യൂണിവേഴ്സില ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയാം നമുക്കറിയാവുന്ന യൂണിവേഴ്സില എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഈ ആറ്റം സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ മൈനൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾ അറ്റ് പല ടൈപ്പ് ആറ്റംസ് ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പല ടൈപ്പ് ആറ്റംസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ആറ്റം ആണ് ദൻ ഓക്സിജൻ ഒരു ആറ്റം ആണ് ദൻ നൈട്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് അയൺ ആറ്റം ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ ടൈപ്പ് ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ആറ്റംസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ടേബിളിന് ഒരു പേരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ടേബിളിന് കുറെ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ടേബിളിന് കുറെ റോസും കോളംസ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ടേബിളിലെ പേര് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ ഇത് നമുക്ക് പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇത് ചാടിക്കേറി പറയുന്നത് പറ്റില്ല ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ശരിയാകും പീരിയോഡിക് ടേബിൾ കേട്ടോ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ സോ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഈ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എല്ലാവരും എടുത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും കയ്യില് ടെൻത്തിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലാത്തവർ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്യില്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലാത്തവർ ആ കുറെ പേരുടെ ഇല്ല അപ്പോ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ഒരു ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ഞാൻ ഗ്യാപ്പ് വരാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ദിവസം നാളെയല്ല അതിന്റെ അടുത്ത ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വേണം കേട്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലാത്ത നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കോപ്പി സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോ സമഗ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റ് ഉണ്ട് എസ് എ എം എ ജി ആർ എ സമഗ്ര ഈ സൈറ്റിലേക്ക് കയറിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എല്ലാവരും ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആ സമഗ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ടെൻത്തിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കെമിസ്ട്രി അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എങ്കിലും പ്രിന്റ്ഔട്ട് എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിട്ടും കുറെ പേർക്ക് ഈ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ പ്ലസ് വൺ ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി ടെൻത്ത് കഴിയുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുവാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരുടെ കെമിസ്ട്രിയുടെ എക്സാം കഴിയാത്തോണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തരൂല അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്തോ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എങ്കിലും
ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ ഇതാണ് പീരിയോഡിക് ചേർ എല്ലാവരും തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ദെൻ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ദെൻ നൈട്രജൻ ഉണ്ട് ദെൻ അയൺ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ കുറെ നോക്കി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഇപ്പൊ ഇപ്പോ അപ് ടു നൗ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ എലമെന്റ്സ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ എലമെന്റ്സിന് ഈ ഒരു ബോക്സിൽ അറേഞ്ച് ഈ ഒരു ടേബിൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല പല റോസ് പല പല കോളംസ് ആയിട്ട് ഇതെല്ലാം ആറ്റംസ് ആണ് കേട്ടോ അതാണ് രസം ഒരാൾ മാത്രമല്ല ആറ്റം ഇതെല്ലാം ആറ്റംസ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് നൈട്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് ഹീലിയം ആറ്റം ഉണ്ട് ബെറീലിയം ആറ്റം ഉണ്ട് ലിറ്റിയം ആറ്റം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ കുറെ ആറ്റംസ് ആണ് ഞാൻ ആറ്റംസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആറ്റംസ് പറഞ്ഞ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്നാണ് ഇനി അതിൽ തന്നെ പല ടൈപ്പ് ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പേന ഉണ്ടാവുമല്ലോ പേന ഇല്ലാത്ത കാര്യം ഇല്ല പേന ഉണ്ടാവും ഈ പേന പേനയുടെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിളിലോട്ട് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പേനയുടെ പേനയിലുള്ള ആറ്റംബിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്തുന്നത് കാർബൺ ആണ് കാർബൺ കേട്ടിട്ടില്ലേ കാർബൺ ഇതാണ് കാർബൺ കേട്ടോ സി കാർബൺ സി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് കാർബൺ ഈ കാർബൺ ആണ് ഈ പേനയിലുള്ളത് ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എന്തെങ്കിലും മെറ്റൽ ഉണ്ടോ നോക്കിക്കേ റൂമില് ഫാൻ ഉണ്ട് ഫാൻ ഉണ്ടല്ലേ ഫാനിലോട്ട് നോക്കി ഫാന്റെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിളായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എത്തണ ആരെല്ലാം അറിയോ ഈ അയണിലായിരിക്കും എഫ് ഇ ട്വന്റി സിക്സ് അയണിലായിരിക്കും ഇതുപോലെ പല പല ആൾക്കാർ പല പല ഒബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിളായിട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആറ്റംസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സോ ഒരു ആറ്റം ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണെന്നുള്ള ആൻസർ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആറ്റം അല്ല ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ അതിനും ചെറിയ ആൾക്കാരുണ്ട് ആറ്റത്തിന്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആറ്റത്തിന്റെ അകത്തുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് ആൾക്കാർ ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് ഫാത്തിമ നെഹ്റിൻ ആറ്റത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെയാണ് ആറ്റം ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് അതിന് നമ്മൾ വരയ്ക്കണത് ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് ആയിട്ടാണ് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ വേറെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം ദെൻ റോസ്മേരി ആരത്തിന് വരയ്ക്കണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ഓർമ്മയുണ്ടോ എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ആരത്തിന് എങ്ങനെ വരയ്ക്കണമെന്ന് ആരത്തിന്റെ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഹരികൃഷ്ണൻ ട്രൈ ചെയ്തോ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അനുസരിച്ച് റിങ് വരച്ച് അതില് ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും അടയാളപ്പെടുത്തി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യും വെയിറ്റ് ചെയ്യും നമുക്കൊന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാരാണ് ആറ്റത്തിന്റെ അകത്തുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ വരും ഹരികൃഷ്ണൻ ഇലക്ട്രോൺ അതിന്റെ ഇറങ്ങിയില്ല മറ്റേ ബോർ മോഡൽ ആറ്റം ആറ്റത്തിന്റെ ബോർ മോഡൽ വരയ്ക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഇറങ്ങിൽ വരും ആറ്റത്തിന്റെ ബോർ മോഡൽ ഇനി സംശയമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സോളാർ സിസ്റ്റം എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ജോഗ്രഫിയിൽ സോളാർ സിസ്റ്റം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സെന്ററിൽ ആരാ ഉള്ള പുറത്തിറങ്ങി നോക്കി കാണുന്ന ഒരാളുണ്ട് സൺ ഉണ്ടല്ലേ സെന്ററിൽ ഇതിലും ആറ്റത്തിന്റെ മോഡലും സെന്ററിൽ ഒരാളുണ്ട് സെന്ററിൽ ഒരു സൺ ഉണ്ട് ഈ സെന്ററിലെ സണ്ണിൽ രണ്ടു പേരുള്ളത് ഈ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഉള്ള രണ്ടു പേരാണ് ഈ സെന്ററിലുള്ള ഈ സണ്ണിലുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് ഫാത്തിമ സിയെ ഈ സെന്ററിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിൽ ആരൊക്കെയാ ഉള്ളത് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും ആണ് ഈ സെന്ററിലുള്ളത് ഈ സെന്ററിന് ഒരു പേരുണ്ട് അഭിഷേക് സെന്ററിന്റെ പേരെന്താ ആറ്റത്തി
പേരൊന്നും നിങ്ങളിപ്പോൾ ബോധർ ചെയ്യണ്ട അതൊന്നും നിങ്ങളിപ്പോൾ നോക്കണ്ട കേട്ടോ നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ടെൻത്തില് പ്ലസ് വണ്ണിലോട്ട് വരുമ്പോഴുള്ള ബോർ മോഡലൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളത് സോ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും കുറെ റിങ്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ റിങ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ സോളാർ സിസ്റ്റം മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും സൺ ഉണ്ട് സണ്ണിന് ചുറ്റും മെർക്കുറി വീന സെർത്ത് മാസ് അങ്ങനെ കുറെ പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പ്ലാനറ്റ്സ് നമ്മൾക്ക് അറിയാം ഒരു ഓർബിറ്റിൽ ആ ഒരു റിവോൾവ് ചെയ്യണത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സിമിലർലി നമ്മുടെ ആക്ടത്തിലും ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവും സെൻട്രൽ ഒരാൾ ഉണ്ടാവും സണ് ഉണ്ടാവും ഈ സണ്ണിന് ചുറ്റും കുറെ ഷെൽസ് ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ ഓർബിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും റിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാവും ഇനി അഭിഷേക് അഭിഷേക അല്ല ഹരികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഓരോ റിങ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ ഒരു ഡോട്ട് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡോട്ടാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് നമ്മൾ ഡോട്ട് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആറ്റത്തിനല്ല കേട്ടോ സോ ഇലക്ട്രോണിന് ഡോട്ട് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ പല പല റിങ്സ് ഉണ്ട് പല പല റിങ്സിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് വരും ഇതാണ് ആറ്റത്തിന്റെ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഇനി ഈ ആറ്റോമിക് മോഡലിന്റെ പേരാണ് ഹരികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ബോർ മോഡൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓർമ്മയുണ്ടോ ബോർ മോഡൽ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ യെസ് സോ ആറ്റത്തിന്റെ ഒരു മോഡലാണ് ബോർ മോഡൽ ഇങ്ങനെ തല ആട്ടണോ കേട്ടോ എന്നാലേ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തല ആട്ടാൻ മറന്നു പോകും അപ്പൊ ഞാൻ ഓർക്കും ഞാൻ പറയണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ള ഓർക്കും തലയൊന്നും ആട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ക്ലാസ് പോകും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണ്ട എല്ലാം മനസ്സിലാവണ്ട് ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആ ഇവിടെ പഠിച്ച ഇവിടെ സിബ്ലിങ്സ് പഠിച്ച ആരെങ്കിലൊക്കെ ഇവിടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ മുത്തുകാസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്ററിലെ സിബ്ലിങ്സ് പഠിച്ച ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഒന്ന് ഹാൻഡ് ചെയ്ത് അഫീൻ അഷ്റഫ് അഫീൻ അഷ്റഫിന്റെ ആരാ പഠിച്ചത് പേര് പറഞ്ഞ ചിലപ്പോ മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഇബാക്കിരിയും വേറാരാഴ്ത്തണ്ടാരാരുള്ളത് ആ ആർ സി ബ്ലോഗർ ആരുള്ള വേറെ ബ്ലോഗർ ആണോ റോസ്മേരി റാസില ഇപ്പൊ ഒരു പ്രോബ്ലം കണ്ടോ ഈ പ്രോബ്ലം എന്തുകൊണ്ട് വന്നതെന്ന് അറിയോ ഇയർഫോൺസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇയർഫോൺസ് നിർബന്ധമായിട്ട് എല്ലാരും വെക്കണം കേട്ടോ അഫ്നിതക്ക് ഇയർഫോൺസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എക്ക വരും അഫ്നിത അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണ സമയം ഇയർഫോൺസ് ഉണ്ടോ അഫ്നിത ഉണ്ടോ എനിക്ക് ഒന്നാമത് എന്റെ സൗണ്ട് തന്നെ തിരിച്ചു കേൾക്കണ ഇഷ്ടമല്ല അത് ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ എക്ക ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇയർഫോൺസ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഇയർഫോൺസ് എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇയർഫോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും ഒന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിയായിക്കോളൂ ഇയർഫോൺസ് നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഇയർഫോൺസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലവര് ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത അടുക്കള അടുക്കളയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് അടുക്കളയിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവാണ് പഞ്ചസാര കുറവാന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ പഞ്ചസാര കുറവാണ് ആ പഞ്ചസാര കുറവാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആ പഞ്ചസാരയിലോട്ട് പോകും അപ്പൊ വിഷയം ഇതാണ് ഇയർഫോൺസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ളി ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ മാത്രം ഇരിക്കാം ഇയർഫോൺസ് വേണം കേട്ടോ നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആറ്റംസിനെ കുറിച്ചാണ് ആറ്റംസിന്റെ അകത്ത് ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇതാണ് ആറ്റത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നോട്ട്ബുക്ക് ഇന്ന് എടുത്തോ എല്ലാവരും എല്ലാവരും നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്തോ ഈ നോട്ട്ബുക്ക് എഴുത് എഴുതുന്നതിനൊരു രീതിയുണ്ട് നോട്ട്ബുക്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഡേറ്റ് എഴുതണം കേട്ടോ ഡേറ്റ് എഴുതിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നോട്ട്ബുക്ക് എഴുതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം 
ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് എഴുതിക്കോ ലെവൻ ഫോർ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഡേറ്റ് എഴുതിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിൽ എഴുതിക്കോ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തോ കെമിസ്ട്രി ആദ്യം എഴുതണോ കേട്ടോ കെമിസ്ട്രി നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇനി വേറൊരു നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുള്ള ഒരു കേസ് പറഞ്ഞു തരാം ടോട്ടൽ നമുക്ക് രണ്ട് ബുക്ക് മതി ട്യൂഷൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ബുക്കിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ടോട്ടൽ ഫുള്ള് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് അതിൽ രണ്ട് ബുക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പേജ് ഉള്ള ബുക്ക് ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വലിയ പേജ് ഉള്ള ബുക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പേജ് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ സിബ്ലിങ്സ് ആരെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ബുക്ക് കാണാൻ അറിഞ്ഞ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നല്ല കട്ടിയുള്ള ബുക്കാ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പേജസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പേജസ് ഉള്ള രണ്ട് ബുക്ക് വാങ്ങിയാൽ മതി അതിൽ ഒരു ബുക്കിൽ ഒരു സൈഡിൽ കെമിസ്ട്രിയും ഒരു സൈഡിൽ ഫിസിക്സ് എഴുതാം ഒരു ബുക്കിൽ ഞാൻ മറ്റു ബുക്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് എഴുതാം അല്ലാണ്ട് ബുക്കുകൾ വാങ്ങിയാലുള്ള പ്രശ്നം കുറെ ബുക്കുകളായിപ്പോളും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നൊന്നും അല്ല താല്പര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ബുക്കിൽ കുറെ ചെറിയ ബുക്കിൽ എഴുതി എഴുതി പോകാം കെമിസ്ട്രിക്ക് ഒരു ബുക്ക് മതി കേട്ടോ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് പേജ് ഉള്ള ബുക്ക് മതി കെമിസ്ട്രിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പേജ് ഉള്ള ബുക്ക് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതാം ഈസി ആയിരിക്കും ക്യാരി ചെയ്യാൻ ഡേറ്റ് എഴുതിക്കോ ഡേറ്റ് എഴുതിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ആറ്റം എന്നൊരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തോ ആറ്റം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ലെക്ചർ നോട്ട് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ നോട്ട് തന്നതല്ല ലെക്ചർ നോട്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കോ ലെക്ചർ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് എടുക്കും ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ കുറെ എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങൾ പറയും അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പത്തിനുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്പുകൾ പറഞ്ഞു തരും ഈ ടിപ്പുകൾ എഴുതിയെടുക്കാനാണ് ഈ നോട്ട് ബുക്ക് ലെക്ചർ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതി പൊക്കോളാം അങ്ങോട്ട് ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി പൊക്കോ എല്ലാം എഴുതരുത് കേട്ടോ ഞാൻ ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി പോകാം ഒരു ഡയറി എഴുതണം അല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എഴുതേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ സോ ആദ്യം ആറ്റംസ് ആറ്റംസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങളൊന്നും എഴുതിക്കോ ആറ്റംസിൽ ഞാൻ ഞാൻ ചെറിയ ടിപ്പുകളൊക്കെ ആദ്യം തരൂ കേട്ടോ ഒന്ന് സ്പീഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെ അത് ഈസി ആയിക്കോളും എഴുതി എഴുതി വരുമ്പോൾ അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആറ്റംസിനെ ഇലക്ട്രോണെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോണെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ദൻ ആറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞു ഈ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ഒന്ന് വരച്ചെടുത്ത് പെട്ടെന്ന് എന്നിട്ട് അതിൽ ന്യൂക്ലിയസ് എന്നൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തിക്കോ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അകത്ത് ഒരു ആരോ മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ന്യൂട്രോൺ പ്ലസ് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് ദൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ഡോട്ട് ഡോട്ട് ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോ ഒന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് കേട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് എഴുതി വെക്കാം പ്രോട്ടോൺസ് പ്ലസ് ന്യൂട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് ന്യൂട്രോൺ അവർ രണ്ടുപേരാണ് ന്യൂക്ലിയസിൽ ഉള്ളത് ഓൾറെഡി അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ കെമിസ്ട്രി നിന്ന് ആദ്യം മനസ്സിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ വന്ന കാര്യമാണ് ഈ ആറ്റം കേട്ടോ നമ്മൾ എഴുതിയ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ കെമിസ്ട്രി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിൽ വന്നത് ആറ്റം ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഐഡിയ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും വേണം ഇത് എത്ര ടോപ്പിലായിട്ട് നിങ്ങൾ പോയാലും ഇത് മറന്നു പോകരുത് അതാണ് ഏറ്റവും ബേസ് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഓക്കെ കെമിസ്ട്രീനെ എങ്ങനെ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യണമെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രി എന്നാണോ കെമിസ്ട്രി എന്നാണോ രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം അല്ലെ കെമിസ്ട്രി 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 എന്നാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്തേ കെമിസ്ട്രി എന്നാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്തേ രണ്ട് കൈ രണ്ട് കൈ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും മാറി പോകണ്ട ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കെമിസ്ട്രി
ആറ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നോക്കി എഴുതിയ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആറ്റം പറഞ്ഞു ആറ്റത്തിന്റെ അകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇതിൽ തന്നെ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് എന്താ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ചാർജ് ഉണ്ട് ഫിക്സഡ് ചാർജ് ഉണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് എത്രയാണ് ചോദിക്കാം ട്രാസില ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് എന്താണ് കേട്ടില്ല നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കേട്ടോ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് എഴുതി വെച്ചോ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് പ്രോട്ടോൺ ഒരു ചാർജ് ഉണ്ട് പ്രോട്ടോൺ ഒരു ചാർജ് ഉണ്ട് മുഹമ്മദ് ഫാദിൽ ഏതാ ചാർജ് അത് പോസിറ്റീവ് വെരി ഗുഡ് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങൾ ദൻ ന്യൂട്രോൺ ഒരു ചാർജ് ഉണ്ട് ന്യൂട്രോൺ റോസ്മേരി ചാർജ്ലെസ് ആണ് ചാർജ്ലെസ് ചാർജ് ഇല്ല ട്ടോ ന്യൂട്രോണിന്റെ ചാർജ് ഇല്ല ചാർജ്ലെസ് ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ല പോസിറ്റീവ് ഇല്ല നെഗറ്റീവ് ഇല്ല സീറോ ചാർജ് സോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസ് നോക്കിയിട്ട് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അകത്തുള്ള രണ്ട് പേരാണ് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും പ്രോട്ടോണിന്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ന്യൂട്രോണിന്റെ ചാർജ് ചാർജ്ലെസ് ഇപ്പൊ ഹോൾ ടുഗതർ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ കൈ പൊക്കാം കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ അപ്പപ്പൊ കൈ പൊക്കാൻ പറയില്ല നമുക്ക് അറിയാം ആൻസർ അറിയാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കൈ പൊക്കിയിരിക്കും ഞാൻ കൈ പൊക്കി ആൾക്കാരെ വിളിക്കുള്ളൂ ഹാമി ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് എത്രയാണ് ന്യൂക്ലിയസിൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ന്യൂക്ലിയസിൽ രണ്ട് പേരുണ്ട് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട് അതിൽ പ്രോട്ടോണിന്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ന്യൂട്രോണിന്റെ ചാർജ് ചാർജ് ലെസ് ഇപ്പൊ ഹോൾ ടുഗതർ ഇതിന്റെ ചാർജ് എന്താ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ ഗുഡ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഫ്രീ ചോദിച്ചോ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആറ്റംസ് പഠിച്ചു ദൻ തൽക്കാലം നമ്മൾ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ പോണില്ല കെമിക്കൽ ബോണ്ടിംഗ് ഇനി വരുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് പഠിക്കും മോളിക്യൂൾസ് 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 മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റും മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഡെഫിനേഷൻ പറയാണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ മതി എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ എ മോളിക്യൂൾ പേടിയാണ് കുറച്ച് പേര് ഇങ്ങനെ തലയൊക്കെ ചൊറിഞ്ഞിട്ട് കൈ പൊക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് അറിയണ്ട ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ധൈര്യമായിട്ട് കൈ പൊക്കിക്കോട്ടോ പേടിക്കണ്ട നീ അറിഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ നമുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ടോപ്പിക് കാര്യങ്ങളാണല്ലോ ചോദിക്കുന്നത് അഫ്രിൻ പറഞ്ഞു അഫ്രിൻ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും പറഞ്ഞു തന്നു നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും കൊറേ പേർക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ മോളിക്യൂൾ എന്താണ് ഇനിയും പറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കൈ പൊക്കിക്കോ മനസ്സിലായില്ലേ മോളിക്യൂൾസിന് ഇനിയും കൊറേ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ആൻജോ പറഞ്ഞു ആഞ്ചോ അടുത്തിരുന്ന് ഭീമ ഹെൽപ് ചെയ്യണ്ടോ ഇല്ല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതി പോകാനാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ക
ഡെഫിനേഷൻ ഞാൻ തൽക്കാലം ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല എച്ച് ടു എച്ച് ടു ഓ സി ഒ ടു ഒ ടു ഇതൊന്ന് എഴുതിയെടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് എഴുതിയെടുത്ത മോളിക്യൂൾസ് എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രം എഴുതിയെടുത്തോ അപ്പോ നമുക്ക് ഇന്ന് വളരെ കുറച്ച് സമയം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഹാഫ് ആൻ അവർ മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും പറയാനുണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്ക് വരെയല്ലേ ക്ലാസ് ഉള്ളൂ ഇന്ന് സെവൻ ടു എയ്റ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കാനോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈം നമ്മൾ കൊടുക്കും കേട്ടോ ഒന്ന് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ടൈം കൊടുക്കും അതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കാനുള്ളവരോ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ താങ്ക് യു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വരെ ഉണ്ടാവും ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് വരെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിൽ സംശയം ഉള്ളവർക്കുള്ള വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൈമാണ് സോ നമുക്ക് നാളെ കാണാം താങ്ക് യു ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ നാളെ കാണാം ലീവ് ചെയ്തോ നിങ്ങൾ ഹരികൃഷ്ണൻ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ല അർജുൻ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ല ലീവ് ചെയ്യാട്ടോ